रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनसे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है नंबर वन गैस का निकलना अगर कभी आपने अभिकारक लिए और उन अभिकारक को लेने से किसी भी प्रकार की गैस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन कोई सी भी गैस निकलती है वहाँ पर तो आप क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया वहाँ घटित हो रही है या अवक्षेप का बनना अवक्षेप को मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि सर अवक्षेप होता है कि आ, जो सोलिड पाउडर टाइप में होता है उसे हम अवक्षेप कहते हैं और ख़ास तौर से ये जो अवक्षेप होता है ये जब आप दर्व अवस्था में दो सॉल्यूशन लेते हैं दो घोल लेते हैं और उनको मिलाने से कोई अवक्षेप बनता है कोई पाउडर जैसा बनता है तो हम सोलिड वाला उसको हम अवक्षेप कहते हैं अगर इस तरह से बन रहा है तो भी वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कभी कभी रंग में परिवर्तन होना भी रासायनिक अभिक्रिया का एक अभिलक्षण होता है ताप में परिवर्तन गर्मी महसूस होना या गर्मी कम होना ये सारा का सारा इसके अलावा अवस्था में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का एक अभिलक्षण है अवस्था में परिवर्तन का मतलब कि भाई आपने जो चीज़ ली थी वो पहले सोलिड थी जब आपने उसकी प्रतिक्रिया करी किसी और से तो वो लिक्विड हो गई या गैसियस हो गई तो उसकी अवस्था बदल गई अब इन सभी को हम एक एक करके डिटेल में लेंगे तो देखिए हमारे पास पहला है गैस का निकलना तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होती हैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल है अगर आप जब जिंक के दाने लेते हैं जिंक क्रेन्यूल जो हमारे पास होते हैं छोटे छोटे जिंक के दाने होते हैं उसको आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो हमारे पास तनु सल्फ्यूरिक एसिड होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके साथ मिलाते हैं आपने लेबोरेटरी में देखा होगा तो आपने महसूस किया होगा कि भाई हाइड्रोजन गैस के कुछ बुलबुले ऊपर आए हैं बात यह आती कि वो हाइड्रोजन गैस के ही बुलबुले कैसे थे आपके सर ने उसके सामने माचिस या कैंडल ले जाके देखा होगा तो उसमें एक पोपिंग साउंड वहाँ पर आ रही होगी तो आपने महसूस करा कि जब आपने जिंक के दाने लिए और जिंक के दानों को आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है आप कहेंगे सर ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है जो सल्फ्यूरिक एसिड है अगर आप उसको हल्का कर देते हैं उसमें थोड़ा वाटर मिला देते हैं उसे हल्का करते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है डाइल्यूट यानी तनु हो जाता है जब उसके अंदर आपने जिंक के आ, मेटल के वो जो जिंक मेटल होता है धातु होती है उसके बुल दाने डाले तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले वहाँ पर आ गए हैं तो इसके बीच की जो रासायनिक अभिक्रिया उसने हमें बताया कि भाई यहाँ गैस निकल रही है और जहाँ पर भी गैस निकलती है वहाँ पर हम क्या कहते हैं वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया अभिलक्षित हो रही है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं उससे और आसानी से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम एक परख नली में सोडियम कार्बोनेट के ऊपर सोडियम कार्बोनेट हम लेते हैं और उसके ऊपर हम जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसको डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है अब देखिए हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि अगर कहीं पर भी गैस निकलती है तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है तो सेकेंड पॉइंट हम चलते हैं और सेकेंड पॉइंट में हमारे पास क्या था सेकेंड पॉइंट में हमारे पास था कि भाई रासायनिक अभिक्रिया तब भी महसूस होती है जब वहाँ पर अवक्षेप बनता है तो अवक्षेप के बनने पर भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अवक्षेप क्या होता है अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलियन से पृथक होता है आपने ये याद रखना है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलियन यानी कि आप दो सॉल्यूशन लेंगे लिक्विड लेंगे उनको जब आप प्रतिक्रिया कराएंगे तो आपके पास एक पाउडर नुमा एक सॉलिड चीज वहां पर तैरती हुई आ जाएगी तो वो अवक्षेप कहलाता है तो चलिए आप सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं डिटेल में कि भाई ये सेकेंड पॉइंट में क्या क्या है अवक्षेप का बनना कुछ रासायनिक अभिक्रिया अवक्षेप के बनने से भी अभिलक्षित होती हैं आप उदाहरण ले लीजिए जैसे कि आपके पास हमारे पास यहाँ पर है पोटेशियम आयोडाइड तो पोटेशियम आयोडाइड विलियन को जब आप लेड नाइट्रेट विलियन में मिलाते हैं तो जो लेड आयोडाइड है का पीला अवक्षेप बनता है तो आपने देखा कि ये दोनों के दोनों जो आपके पास ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर और इसके अलावा जो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपके पास है दोनों के दोनों विलियन हैं ठीक है जब आपने इन दोनों विलियन को मिलाया तो आपके पास क्या बना लेड आयोडाइड का पीला 
जो है प्रिसिपिटेट यानी अवक्षेप बन गया जो कि सोलिड है तो ये क्या है ये बताता है कि यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है अवक्षेप का एक और बड़ा आसान और जनरल सा हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं आपने अपनी लेबोरेटरी या स्कूल लेबोरेटरी में ही करके भी देखा होगा कि जब आप बेरियम क्लोराइड लेते हैं स्कूल में आपके सर ये करके दिखाएंगे तो और उसको आप डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि भाई जो बेरियम सल्फेट है उसका सफेद रंग का पाउडर सा तैरता हुआ नजर आता है तो यहाँ पर भी एक पाउडर बनाए इसका मतलब एक अवक्षेप बनाए और हमने सीखा कि जब भी गैस निकलती है या कोई अवक्षेप बनता है तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है इसके अलावा अगर कहीं पर रंग में परिवर्तन हो जाए तो भी वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है कुछ रासायनिक अभिक्रिया रंग में परिवर्तन के द्वारा भी अभिलक्षित होती है बड़ा सिंपल सा उदाहरण है जब आप साइट्रिक एसिड लेते हैं साइट्रिक अम्ल लेते हैं और इसे पोटेशियम परमेगनेंट के साथ मिक्स करते हैं आपने पोटेशियम परमेगनेंट को नाइन्थ क्लास में भी देखा होगा और सीखा होगा पर्पल कलर की डाई होती है उसके विलियन के साथ आप मिलाते हैं तो पोटेशियम परमेनेंट का जो बैगनी कलर का पर्पल कलर था वो विलुप्त हो जाता है और वो रंगहीन हो जाता है तो आपने देखा कि जो पोटेशियम परमेगनेंट है जिसका कैसा कलर था बैगनी कलर था वो अब हट गया है और वो कलर बिल्कुल कलर लेस हो गया रंगहीन हो गया तो यहां पर रंग में परिवर्तन हुआ है तो रंग में परिवर्तन होने से भी हमें यह पता लगता है कि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है एक और उदाहरण हमारे पास है काफ़ी अच्छा जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को सल्फर डाइऑक्साइड गैस को आप लेते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जो आपके पास एसिडिफाइड हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है उसमें मिलाते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो नारंगी कलर होता है ठीक है ऑरेंज कलर होता है वो हरे रंग में आ जाता है तो उसका जो नारंगी कलर था वो किस कलर में आ गया हरे कलर में आ गया किस कारण से आया क्योंकि आपने पोटेशियम डाइक्रोमेने ड्राइक्रोमेट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को मिलाया तो इससे कलर में बदल कलर में चेंज आया और कलर में परिवर्तन आना क्या कहलाता है कि भाई वहाँ पर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है इसके अलावा ताप में परिवर्तन जैसे कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ताप में परिवर्तन के द्वारा भी अभिलक्षित होती है जैसे आप अनभुजा चूना ले लीजिए आप कहेंगे सर ये अनभुजा चूना क्या होता है हम दिल्ली में रहने वाले बच्चों को अनभुजा चूना तो मोस्टली पता ही नहीं होता है अगर आप गांव की साइड जाएँ या अपने पेरेंट्स से बात करें तो पुराने ज़माने में जो सफ़ेदी आती थी घर में करने की वो ऐसे रो ईट टाइप में ऐसे पत्थर टाइप में सब वाइट कलर के ऐसे आती थी फिर उसको हम पानी में डालते थे उसे अनभुजा चूना कहते हैं जब अनभुजे चूने को आप जल में डालोगे ना तो जल के साथ क्रिया करोगे तो जो ड्राम था चाहे आप पूछ सकते हो जो कोई भी गांव की साइड रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा तो बुझा हुआ चूना बनता है और जो ड्राम आपने जिसमें डाला है सफेदी करने के लिए अत्यधिक ऊष्मा से गर्म हो जाता है आपने यहाँ देखा कि भाई यहाँ पर हीट आई है तो ताप में परिवर्तन हुआ है जहाँ पर ताप में परिवर्तन होगा वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया अभिलक्षित हुई है ताप में परिवर्तन का एक और काफ़ी अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं जो आपने फर्स्ट उसमें पढ़ा था जब मैंने बताया था कि भाई आपने जिंक के दाने लिए और जिंक दानों को जब आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो उसके बीच जो रासायनिक अभिक्रिया हुई और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकली थी जो इसका पहला पॉइंट है कि भाई गैस का निकलना तो यदि अगर हम जिंक दाने तथा जो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है उसमें जो हमारे पास फ्लास्क है उसको बाहर से स्पर्श करते हैं तो वो वहाँ पर गर्म लगता है इसका मतलब कि यहाँ पर ताप में वृद्धि हुई है और ताप में वृद्धि होना या ताप में कमी होना उससे हमें क्या पता लगता है कि भाई कोई ना कोई वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है इसके अलावा अवस्था में परिवर्तन कुछ रासायनिक अभिक्रिया अवस्था में परिवर्तन के द्वारा भी अभिलक्षित होती हैं उदाहरण के लिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल हमारे घर का है जब आप मोमबत्ती को कैंडल को जलाते हैं तो क्या क्या होता है आपने खुद देखा होगा लिक्विड सी फॉर्म में कुछ साइड से एक लिक्विड सा गिरता रहता है जल जैसा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर जाती है तो जो मोम था वो क्या था एक ठोस पदार्थ था जब आपने उसको जलाया तो क्या क्या बना जल बना जो कि एक दरु पदार्थ है और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड भी बना कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एक गैस है तो आपने देखा कि इसकी अवस्था में भी परिवर्तन हुआ है तो हमने पढ़ा कि भाई जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो इन पांच बातों से अभिलक्षित की जा सकती हैं मेरा नाम है भास्कर मेरे चैनल का नाम है भास्कर सर यहाँ आपको मिलेंगे टोपर्स के सारे के सारे नोट्स जो इस साल के टोपर्स रहे सारे नोट्स इजीली यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए